लिंक्स बने होते हैं जिनको पे आप क्लिक करते हैं और आप नेक्स्ट चीज़ पे या कोई भी चीज़ पे या पॉप ऑफ या उसी साइड पे किसी जगह पे आप मूव कर जाते हैं उस लिंक पे क्लिक करके तो वो हम हेडर में लिखते हैं तो हेडर के में फिर फर्दर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको उन दो हिस्सों को हम सेक्शन भी कह सकते हैं डिव भी यूज़ कर सकते हैं अब सेक्शन बेसिकली एस टी एम एल फाइव का टैग है तो मैं सेक्शन ही यूज़ करूँगा ये सेक्शन हो गया लोगो और टाइटल के लिए ये सेक्शन हो गया मेन्यू के लिए मतलब इस सेक्शन में मैं लोगो और लोगो विद कंटेंट डालूँगा और इसमें नेविगेशन बार को टाइप करूँगा फिर इसी तरह मेन को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं या तीन में ये आप पे डिपेंड करता है कि एक साइड बार होती है और एक मेन सेक्शन तो सेम थिंग सेक्शन एक हो गया और दूसरा अब मैं यहाँ पे जैसे ऊपर हेडर में सेक्शन नहीं लिखूँगा बल्कि यहाँ पे असाइड लिखूँगा असाइड का मतलब होता है कि ये साइड बार हो गई तो इसी तरह फुटर को भी हम अपनी मर्जी से चाहे एक दो तीन चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं चूँकि फुटर में हम मोस्टली कॉपीराइट से ही लिखते हैं और ये सिंपल वेबसाइट है इसको में हम उसको कॉपीराइट इसके लिए हम पी टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कॉपीराइट्स और एंड साइन कॉपी ये अब एंड साइन जो कॉपी ये स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि सिंबल स्पेशल सिंबल डिस्प्ले करते हैं कापी राइट और यहाँ पर मैं परफेक्ट वेब सोल्यूशन लिख देता हूँ ठीक हो गया अच्छा ये अब हमने इसमें हेडर डिफ़ाइन कर दिया ये मेन डिफ़ाइन कर दिया अब ये साइड डिफ़ाइन कर दिया ये तो हमारे पास होगी एक बेसिक अगर हम इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में तो माय वेबसाइट पर कॉपीराइट ये लिखा हुआ आ गया जो हमने लिखा बाकी इस सेक्शन में चूँकि हमने कुछ भी नहीं लिखा तो इसलिए कुछ भी तो आइए पहले चलते हैं इसकी तरफ तो यहाँ पर अब दो चीज़ें नहीं हैं एक तो टाइटल एक दूसरा इसमें लोगो तो टाइटल के लिए मैं एच वन टैग यूज़ करता हूँ और इसको टाइटल दे देता हूँ परफेक्ट वेब सोल्यूशंस और नीचे हम एक अब इमेज लगाना है लोगो लगाने के लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं आई एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एस आर सी जिसमें हम इमेज का पाथ देते हैं उसको लोड करने के लिए तो आई में लिख के जैसे ही मैं इंटरप्रेस करूँगा तो एस आर सी खुद बहुत लिखा गया और यहाँ पर वो कर्सर मूव हो गया यहाँ पे अब जैसे मैंने यहाँ पे लोरम पिक्सल वाला पाथ दिया था यहाँ पे भी मैं वही पाथ देता हूँ इसके लिए डॉट कॉम स्लैश अब लोगो जो होता है वो मोस्टली जो हंड्रेड बाय फिफ्टी या सिक्सटी पिक्सल का होता है वो मैं स्पोर्ट्स की या सिटी कैटेगरी से ले लेता हूँ ठीक है ये मैंने लिख लिया ओपन किया अब यहाँ पर ये देखें ये हमारा परफेक्ट वेब सोल्यूशन लिखा हुआ आ गया और ये साथ ही इमेज भी आ गया तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया अब नेविगेशन की बारी आती है तो नेविगेशन में हमेशा जो नेविगेशन बनाई जाती है उसके लिए दो तरीके यूज़ होते हैं एक तो ये कि आप सिंपल ए टैग यूज़ करें जिसमें एंकर टैग कहा जाता है उस ए टैग को लिखते जाएँ और उसमें टेक्स्ट जैसे मैं मैं आपको बताता हूँ ए लिखा इंटरप्रेस किया इसमें मैं अगर किसी से इसको लिंक नहीं भी करना चाह रहा तो मैं इसमें ये हैश साइन डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ होम फिर मैं एक पाइप साइन ये जो शिफ्ट के साथ लिखा फिर मैंने ए लिख के इंटर किया और इसको कहा सर्विसेज फिर इसके बाद मैंने ए टैग एक और पाइप साइन लगाया ए और सॉरी ए फोन साइन लगाया अबाउट अस फिर ए यहाँ पे सॉरी मैं भूल गया लगाना पाइप साइन और कॉन्टैक्ट अस ये मैंने लिखा और यहाँ पे पाउंड साइन भी डाल देता हूँ मैं सेव किया इसको मैंने दोबारा ओपन इन ब्राउज़र किया तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यू बना हुआ आगे इसको स्टाइलिंग वगैरह जो भी है वो जब हम नेक्स्ट कोर्स करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में हमने मेन्यू बना लिया इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम यू एल यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और या ऑर्डर लिस्ट जो भी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर हम फिर एल आई टैग यूज़ 